নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ড্রাই আই সিনড্রোম বা চোখের জল শুকিয়ে যাওয়া বা শুষ্ক হয়ে থাকা দেখুন এটা এখন অবধি চোখের ডিজিজ সমস্যার একটা বড় সমস্যা এবং যেটা দিনকে দিন বাড়ছে তার কারণে আমাদের লাইফস্টাইলটাই অনেকটাই দায়ী করা যায় তো দেখুন এখন এই ডিজিজে অলমোস্ট প্রতি পৃথিবীতে প্রতি ধরা গেলে প্রতি পাঁচজনে একজন এর সাফার তো এক্স্যাক্টলি চোখের জলটা কি দেখুন চোখের জলটা বেসিক্যালি চোখের জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস যেটা চোখকে তার প্রয়োজনীয় প্রোটিন ভিটামিনস এনজাইমস এগুলোকে দেয় এবং এটা একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে যেমন আমাদের ব্লাড সারা শরীরে আমাদের অক্সিজেন দেয় এবং সেটা সেটার সাথেও ব্লাডের মধ্যে অনেকগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস থেকে ধরুন কোনো একটা ইনফেকশান হলো সেই ইনফেকশানটাকে এন্টার করা বা সেটাকে নষ্ট করার জন্য কিন্তু ব্লাড কাজ করে তো ব্লাড যেমন শরীরের জন্য খুব প্রয়োজন চোখের জন্য চোখের জলটাও খুব প্রয়োজন চোখের জন্য এটা একটা প্রোটেকশন কারণ কি চোখের জল যখন চোখের বাইরে থাকে তখন সেটা প্রথম কথা চোখকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ভিটামিন এনজেন্ট দেন এবং এই কর্নিয়া হচ্ছে সেই জায়গা যেটা চোখের ওই জলের থেকে সবচেয়ে বেশি এই প্রোটিন ভিটামিন এনজেন্টসগুলো নিয়ে থাকে কারণ এর মানে খাওয়ার বা এর শক্তির জন্য কিন্তু আর কোনো অপশন এর কাছে নেই কারণ কর্নিয়াতে ব্লাড সাপ্লাই হয় না তো কোনো একটা বিশেষ কারণে যদি একটা ডিসরাব হয় তাহলে কি হলো ধরুন চোখটা বন্ধ করছে খুলছে জলটা থাকছে না আরেকটা প্রবলেম যেটা অ্যারেঞ্জ করে চোখটা তখন এনভায়রনমেন্টে খুব এক্সপোজ হয়ে যায় এবং যে কোনো ধরনের ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি যখনই আমরা ব্লিঙ্ক করি যে ব্লিঙ্ক করলাম এই ব্লিঙ্কে কিন্তু চোখের জলটা আসে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে জলের এই সারফেসে থাকার কথা না কিন্তু একটা বিশেষ কারণের জন্য চোখের জল কিছুক্ষণ হলেও এখানে স্টেবল হয় মানে প্রতি মিনিটে নর্মালি ষোলো থেকে আঠেরো বার আমরা ব্লিং করি তো ষোলো থেকে আঠেরো বার মানে ধরে নিন প্রতি তিন সেকেন্ড অন্তর একবার আমরা ব্লিং করি তো তিন সেকেন্ডও জল থাকার কথা নয় কিন্তু থাকে চোখের জলের মেনলি তিন তেলিয়া হয় আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য বলছি প্রথম যেটা একদম চোখকে টাচ করে থাকে ইনার লেয়ার সেটা হচ্ছে মিউসিন লেয়ার তারপরে থাকে অ্যাকুয়াস লেয়ার এবং তারপরে থাকে লিপিড লেয়ার এই মিউসিন লেয়ার তৈরি হয় কনজাংটিভাল সেল থেকে অ্যাকুয়াস লেয়ারটা কন কনজাংটিভ আমাদের এখানে একটা জলের রিজার্ভার আছে ধরে নিন ল্যাকটিমাল গ্যান বলি সেখান থেকে এবং লাস্ট যে লেয়ারটা থাকে সেটা থাকে আপনার এই মেবোমিয়ান গ্ল্যান্স থেকে তো কোনো একটা প্রবলেমের জন্যই কনজাংটিভের প্রবলেম হোক ল্যাকট্রিমাল গ্যান্ডের প্রবলেম হোক বা মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের প্রবলেম হোক এইটা কিন্তু প্রথম সিমটমস হচ্ছে বার্নিং সেনসেশন মানে চোখ জ্বালা করা স্টিঙ্গিং সেনসেশন খচ খচ করা বা ফরেন বডি সেনসেশন মনে হচ্ছে চোখের ভিতরে কিছু পড়ে আছে চোখ চুল কারো ভিশানের ডিস্টারবেন্স হওয়া কারণ চোখের জলের লেয়ারটাও কিন্তু আমাদেরকে আরও কর্নিয়ার ট্রান্সফারেন্সি রাখতে সাহায্য করে বা লাইট সহ্য করতে না পাওয়া ওয়াটারই আই মানে আইটা মানে অনেক সময় অনেকে বলে দেখো আমার তো চোখের জলের সমস্যা বলছেন কিন্তু জল প্রচুর আসছে জল প্রচুর আসছে কখন যখন আপনার চোখটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে কর্নিয়া যখন সেখানে প্রচণ্ড একটা সেনসেশন তৈরি করছে তখন হুড় হুড় করে জল আসছে কিন্তু নর্মাল মেকানিজমে যে জলটা প্রত্যেক সময় আসার কথা ছিল সেটা আসছে চোখের ফ্যাটিক মানে অল্পতেই একটু ক্লান্ত হয়ে যাওয়া এগুলো হচ্ছে মেইন সিমটমস চোখের ড্রাইং টাইপের হয় একটা হচ্ছে যেহেতু আপনার অ্যাকুয়াসের প্রবলেমের জন্য হতে পারে ল্যাকটিমাল গ্যান্ডের কোনো প্রবলেম হলো সেকেন্ডটা হয় লিপিড লেয়ার বা এভাপরেশন দেখুন চোখে মিউসিন অ্যাকুয়াস তারপর লিপিড লিপিড লেয়ারের কাজ হচ্ছে জলকে স্টেবিলিটি দেওয়া ওইখানে থাকার জন্য এবং এই লিপিড বা ফ্যাটির যে অয়েলটা বের হয় সেটা আমাদের লিপস মার্জিনে মেগোমিয়ান গ্যাস থেকে বের হয় এর আগে আমরা ভিডিও করেছিলাম কেন কাজল পড়বেন না জেনারেলি কোনো কারণে কাজল পড়া হোক বা কোনো ইনফেকশানে হোক রেফারাইটিস একটা কারণ স্টাই একটা কারণ কনজাইটিভাইটিস একটা কারণ কোনো কারণে এই যে মেগোমিয়ান গ্যান্সের থেকে যে লে অয়েল বা ফ্যাটটা বের হয় সেটা ধরুন প্রপার ওয়েতে পাওয়া যাচ্ছে না এই যখন আমরা চোখ বন্ধ করি এবং খুলি এই গ্যাস থেকে যে অয়েলটা বের হয় ধরুন এই বন্ধ করলাম এখানে অয়েলটা থেকে গেল যখন খুললাম এই অয়েলটা কিন্তু পুরোটা স্প্রেড করলো আবার বন্ধ করলাম আবার যখন খুললাম আবার স্প্রেড করলো এবং এইভাবেই কিন্তু 
চোখকে ও স্টেবিলিটি এটা দেয় একটা কারণ তো যখন লিপিড লেয়ারটা থাকছে না তখন কি হচ্ছে জল ওইভাবে থাকার টেন্ডেন্সি কমে যাচ্ছে এবং খুব সহজেই এক্সপোজ হয়ে এনভায়রনমেন্টে এভাপোরেশন মানে শুকিয়ে যাচ্ছে বা উড়ে যাচ্ছে বা লো ব্লিঙ্কিং রেট যেমন আমরা কম ব্লিঙ্ক করি নরমালি আমাদের একটা মানুষের এক মিনিটে ষোলো থেকে আঠেরো বার ব্লিঙ্ক করা হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক কারণে যেমন যারা কম্পিউটারে ম্যাক্সিমাম কাজ করে তাদের এটা খুব বেশি হয় ব্লিং রেট কমে যায় ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির কারণে ভিটামিন এ সেখানে হচ্ছে অ্যালার্জি ইচিং ফলমারি সেন্সেশন এটাও একটা কারণ কন্ট্যাক্ট লেন্স ওয়ার যারা করে আর টিয়ার ফ্লিম আনস্টেবিলিটি ওই যে বললাম আপনাকে এক ফ্ল্যাট না থাকার জন্য টিয়ার ফ্লিমটা বেশি করে স্টে করতে পারে না নেমে যায় চোখটা এনভায়রনমেন্টে এক্সপোজ হয়ে যায় আর একটা হতে পারে যে দুটোই অ্যাকোসিক্রেশনও কম হচ্ছে প্লাস আপনার লিপিড সিক্রেশনও কম হচ্ছে মানে জলও কম আসছে আর জল অন্য কারণ যেমন প্রথম কারণ হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করা যেমন মোবাইল কম্পিউটার ল্যাপটপ যারা করে তাদের জন্য ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করলে কি হয় আমরা ব্লিক করতে ভুলে যাই বা ওর রেডিয়েশনও আমাদের চোখের জলে স্টেবিলিটি বা এভাপারেশনকে বাড়িয়ে দেয় তো এর আগে আমরা একটা কম্পিউটার ভিশন নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যদি পারেন ওটা দেখে নেবেন তাহলে ওখানে ডিটেলসটা বুঝতে পারবেন যে কেন এই জিনিসটা ডিজিটাল মিডিয়া কেন তারপরে আসছে মেডিকেশন মানে ওষুধ অনেক ওষুধ আছে যেমন ধরুন অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট ওষুধ ডিকনজেস্টেড ওষুধ সুগারের ওষুধ প্রেশারের ওষুধ কোলেস্ট্রলের ওষুধ বিটা ব্লকার্স টাইপের এইগুলো কখনো কখনো আপনার চোখের বয়স এইটার একটা বড় কারণ দেখুন বয়সের ফলে সমস্ত জিনিসই কম হতে শুরু করে তো চোখের জলের যে প্রোডাকশন বা লিপিড লেয়ারের যে প্রোডাকশন সেটাও আস্তে আস্তে কম হতে থাকে এবং তার জন্য মুক্ত হয় থার্ড হচ্ছে সেক্স সেক্স বলতে মেল এবং ফিমেল ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে জেনারেলি এটা মেয়েদের এই ক্ষেত্রে বড় সমস্যা কারণ মেয়েদের প্রেগনেন্সি গর্ভাবস্থায় তাদের হরমোনাল চেঞ্জেস হয় তারপর যখন তাদের মেনোপোজের সময় থাকে তখন একটা প্রবলেম থাকে সেখানে অনেক সময় ঠিকঠাক হয় না ঠিকঠাক হয় তার জন্য অনেক সময় তাদেরকে হরমোনাল মেডিসিন নিতে হয় তো এটা একটা বড়কুনিং সিস্টেমে থাকে মানে ধরুন আপনি গরমের জায়গায় আছেন তার মানে আপনি এসি ইউজ করছেন বা ঠান্ডার জায়গায় আছেন আপনি কুলিং হিটার ইউজ করছেন এই দুটোই কিন্তু আপনার জলকে এভাপোরেট করতে একটু বেশি ডিজিজ মানে শারীরিক কিছু রোগ যেমন সুগার প্রেশার তারপরে এইচআইভি ইনফেকশন এগুলো কখনো কখনো এটাকে ফেয়ার করে ক্যান্সার কি হয় ক্যান্সারের থেকে রেডিও বা কেমোথেরাপি যেটা চলে সেটা থেকে এটা হয় প্রিভিয়াস আই সার্জারি যেমন ধরুন ল্যাসিক ড্রাইনেসের একটা অন্য কারণ এবং কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল কারো কখনো সেটাও ড্রাইনেসের একটা অন্য কারণ প্রিভিয়াস আই আই ইঞ্জুরিস মানে কোনো রকম ধরুন কোনো আঘাত যেটাতে আপনার লিপ আইলিডসের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হয়েছে কিছুটা বা কোনো কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হয়েছে কোনো কিছু অ্যাসিড অ্যালকালি বা এই টাইপের কিছু আপনার চোখে পড়েছে এটাও একটা বড় কারণ আর ইরেগুলারিটিস মানে কনজেন্টিভাল সারফেসের যে সারফেসটা প্রিন্সিপাল থাকা উচিত সেখানে একটা না এখন আমরা যে পার্টটাতে আসছি সেটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস কি করে হয় আপনি আপনার এই টাইপের কোনো সিমটমস হলে প্রথম কাজ হচ্ছে কোনো না কোনো আই স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করা আপনার আই স্পেশালিস্ট আপনার চোখের আপনার কমপ্লেন বা বাকি ব্যাপারগুলো দেখে যে অন্য কোনো ইনফেকশন আছে কিনা বা অন্য কোনো কারণে আপনার মেগুমের ল্যান্স ব্লকস হয়েছে কিনা বা কোনো মেডিসিন ইউজ করছেন কিনা এই টোটালগুলো দেখে কতগুলো পরীক্ষা থাকে সেগুলো করে আমরা এগুলো জানতে চাই পারি যেমন সামার টেস্ট ওটাতে আমরা দেখি যে আপনার চোখে কতটা জল আসা উচিত একটা ডাই দিয়ে দেখি যে কতটা কোথায় কোথায় আপনার ড্রাইনেসের ফলে কি প্রবলেমটা হচ্ছে ফ্লোরেসেন্স ডাই দিয়ে দেখি যে কতক্ষণ টিয়ার ফিল্মটা স্টেবিলিটি যে স্টেবিলিটির কথা বলছেন কতক্ষণ থাকছে ঠিকঠাক টাইম থাকছে না তার থেকেও কমে যাচ্ছে তো এই টোটাল ব্যাপারগুলো আপনার আই স্পেশালিস্ট আপনাকে চেক করে বলতে পারে দেখুন নর্মালি এটা তিন ধরনের হয় একটা মাইল্ড ড্রাইনেস মডারেট ড্রাইনেস এবং সিভিয়ার ড্রাইনেস সিভিয়ার ড্রাইনেসটা জেনারেলি পেশেন্ট মেডিকেশন ছাড়া বা অন্য প্রবলেম ছাড়া যদি নর্মালি কারো ড্রাইনেস ছিল এবং সে সিভিয়ারে চলে গেছে তাহলে সে অবহেলা করেছে বলেই গেছে যদি আপনি ঠিকঠাক সময় থেকে দেখান এবং আপনার কনসালটেন্টের কথা শুনে বা মেনে চলেন তাহলে জেনারেলি এটাকে আটকানো সম্ভব হয় লিড হাইজিন এটার একটা বড় কারণ তারপরে আমরা যেটা করি মেডিসিনস দিই টিয়ার সাবস্টিটিউট দিই মডারেট বা সিভিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা প্রিজারভেটিভ ছাড়া টিয়ার সাবস্টিটিউট দিই মানে সব কিছু আপনার একটা ড্রাইনেস হয়েছে আপনি একটা দোকান থেকে টিয়ার সাবস্টিটিউট ড্রপ কিনলেন আলটিমেটলি সেটা আপনার কাজে লাগতে পারে 
আবার নাও রাখতে পারে কারণ দেখা গেল ওই জাইনেসে আপনার প্রিজারভেটিভ ফ্রি মানে ওই একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে যেটা ড্রপে থাকা চলবে না সেটাই দেওয়া আছে তাহলে আপনি ওটা ফ্লেয়ার করবে তো এই পার্টগুলোকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে ড্রাই আই সিনড্রোম কিন্তু একটা সিভিয়ার জায়গায় পৌঁছে গেলে তখন কিন্তু আপনার ভিশন লসও হতে পারে কারণ কর্নিয়ার ট্রান্সপারেন্সি এতক্ষণ পুরো পার্টটাতে আপনাদের বললাম যে কি হয় এবার কিছু নর্মাল ঘরোয়া পদ্ধতি যেটা থেকে আপনি এই জিনিসটাকে বাড়া থেকে কমাতে পারবেন বা এটাকে একটু ভালো রাখতে পারবেন যেমন প্রথম জিনিস হচ্ছে যে এভাপোরেশন মানে চোখের জল যে উবে যাচ্ছে সেটাকে বন্ধ করা তার মানে আপনার চোখে ডাইরেক্টলি হাওয়া বাতাস বা ধুলোবালি এই জিনিসগুলোকে থেকে আপনার চোখকে রক্ষা করতে হবে এটা দুভাবে করতে পারেন আপনি একটু বড় যদি পাওয়ার থাকে তাহলে যে চশমাটা নিচ্ছেন এটা একটু বড় নিন যাতে হাওয়া বাতাস একটু কম যায় আপনার চোখে আর না হলে আপনি কোন চশমা ইউজ করুন যেটাতে পুরো গার্ড হয়ে তারপরে আপনি যেটা করতে পারেন যেমন ধরুন এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে একটু কম থাকা কারণ এয়ার কন্ডিশন রুম টেম্পারেচার যে কমায় ও কি করে ম্যাক্সিমাম ও রুমের হিউমিডিটিটাকে আগে সাক করে নেয় এবং সেই কারণে এয়ার কন্ডিশন থেকে ইউনিট থেকে জল বার হয় তো রুমের মধ্যে হিউমিডিটি কমে গেলে আপনার এভাপোরেশনটা বাড়বে তো ডেফিনেটলি সেটাও একটা বড় কারণ তো একটু এগুলোর থেকে কম থাকার চেষ্টা করে যদি দেখা যায় যে আপনার ঘরে প্রচন্ড গরম আপনাকে এয়ার কন্ডিশন ইউজ করতে হচ্ছে তাহলে একটা হিউমিডিফায়ার মেশিন আজকাল অ্যাভেলেবেল হয় যেটা আপনার রুমের হিউমিডিটিটাকে মেনটেন করে তাহলে সেরকম একটা মেশিন আপনাকে ইউজ করে স্মোকিং অ্যাভয়েড করুন স্মোকিংটাও এটাকে ফেয়ার আপ করতে সময় মানে ঠিকঠাক সময় মতো ঘুমান মানে জেনারেলি একটা মানুষের সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন হয় সেটা যেন আপনার প্রচুর পরিমাণে ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলস খান যেটাতে ম্যাক্সিমাম ভিটামিন এ সি এবং ই লিকুইড কনজামশন মানে আপনি জল জল আট থেকে দশ গ্লাস প্রত্যেক দিন খান জলটা অনেক বেশি পরিমাণে কনজিউম করুন কফি বা চা দুটো কাপের বেশি খাবেন না ড্রিঙ্ক অ্যাভয়েড করাই তারপরে আপনি নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট যদি কিছু পান সেটা খেতে পারেন যেটাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড টিয়ার ফ্লিম স্টেবিলিটিতে অনেকটাই কাজ করে এবং টিয়ার ফ্লিম মানে চোখের জলের কোয়ান্টিটি বাড়ানোর জন্য অনেকটা কাজ করে তো বন্ধুরা এই কতগুলো ছোট ছোট জিনিস যদি আপনারা মেনটেন করেন তাহলে এই জিনিসটা থেকে আপনারা খুব সহজেই হয়তো মুক্তি দিতে পারেন তো এগুলোকে একটু খেয়াল রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন